మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి బస్సు యాత్ర జన నిరాజనాల మధ్య అప్రత్యేకంగా జగజ్జయమానంగా ఇడుపు రూపాయలు మొదలై ప్రస్తుతం ఇక్కడ గుంటూరు పూర్తి చేసుకుని నిన్న ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ప్రవేశించింది దాదాపు మూడు నాలుగు గంటలు పైగా ఆలస్యంగా జనం తండోపతండాలుగా రావడము ఎక్కడికక్కడ కదలనీయకుండా స్లోగా పోతున్నందువల్ల రాత్రి చాలా ఆలస్యంగా పదిన్నర పదకొండు వరకు కూడా సాగాల్సి వచ్చినట్టుంది ఆ మధ్యలో అనూహ్యంగా జరగరాని ఇది ఒక దారుణం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద దాడి జరిగింది అవి ఫస్ట్ రాగానే మాకు అంత సీరియస్నెస్ తెలియలేదు అది ఎట్లా వచ్చి తగిలి ఉంటుంది ఏదైనా ఇదే ఉంటుందా పొరపాటున అనుకుంటే మళ్ళీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్కు పక్కన తగిలింది అన్నారు తగలడం కూడా చాలా సెన్సిటివ్ పార్ట్కి దగ్గరగా జరిగింది ముందుగా ఈ దారుణమైన ఘటనను దాడిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పూర్తిగా నిర్ద్వంద్వంగా ఖండిస్తున్నాం ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలలో మమేకమై తిరగడం ఒక ప్రధాన లక్షణం అయితే ఏ పార్టీ అయినా పార్టీ నాయకులైనా దానికి ధీటుగా నిలబడలేని పిరికి పందలు చేసే చర్యగా పార్టీ పరిగణిస్తుంది ఇప్పుడు నిన్న జరిగిన సంఘటనను ముందు చూద్దాం ఆ ఫోటోలు ఒక్కసారి పెట్టా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరిగిన దాంట్లో మీరు గమనిస్తే గాయం లోతుగా తగిలింది కుట్లు పడ్డాయి తర్వాత ఇమ్మీడియట్ కాకుండా తర్వాత ఇదంతా స్వెల్ అయ్యింది డాక్టర్లు కూడా అదే చెప్పారు కానీ పార్టీ నేను ప్రధానంగా ఇప్పుడు చూపుతున్నది ఏదంటే ఆ రాయి అనుకుంటున్నది ఏదైతే ఉందో అది కూడా దొరకలేదు అది వచ్చి తగిలిన పార్ట్ చూస్తే అక్కడ నుంచి ఒక్క ఇంచు కిందికి వచ్చింటే కంటికి పూర్తి కన్సు పోయేది కన్ను దెబ్బతినేది కన్ను పోయే అవకాశం ఉండేది ప్రమాదం ఉండేది అలా కాక ఇంకొంచెం ఆయన కన్నా స్ట్రైట్ చూస్తుండి ఇక్కడ తగలకుండా ఇక్కడ తగిలింటే ప్రాణానికే ప్రమాదం అయ్యేది ఇది ఎవరైనా మీ మీడియాలో వచ్చినవి చూసినా కనపడుతున్నాయి ఆ తర్వాత ఆ మూమెంట్ అది కూడా మీరందరూ మీడియాలో కూడా చూపించారు సరిగ్గా ఒక స్పాట్కు వచ్చేసరికి ఒకేసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇట్లా పక్కకు తల వంచుతారు పక్కనున్న వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఎవరైతే అభ్యర్థి విజయవాడ సెంట్రల్ అభ్యర్థి ఆయన ఇద్దరు సైమల్ టైమ్స్ ఒకేసారి ఉంచుతారు అది స్పాంటేనియస్గా వచ్చిన రియాక్షన్ ఏదైతే తగిలినందుకుడు అని అనుకోవాలి తగిలినది కూడా బలంగా తగిలింది అనేది తెలుస్తోంది మామూలుగా తర్వాత వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్కు ఆయనకు కంటికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తగిలిన తర్వాత వెళ్ళి తనకు కుడి పక్కనున్న వెలంపల్లి శ్రీనివాస్ కూడా కంటికి ఎనమ కంటికి తగిలింది ఆయన కన్ను మీద తగలడంతో ఈరోజు కూడా మెడికల్ చెకప్ చేశారు బహుశా మీ మీడియా వాళ్ళు కూడా వెళ్ళినట్టు అందరు చూసినట్టున్నారు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఏదో ఇదిలో ఉంచాలా అబ్జర్వేషన్లో అని అన్నారంట చిన్న స్క్రాచెస్ ఏవో పడినాయి కనుగుడ్డుకొని అంటున్నారు అని డాక్టర్లు అన్నారని చెప్పారు 
నేను ఇంతగా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే సీరియస్నెస్ సంఘటన సీరియస్నెస్ ఆ దుర్ఘటన ఏదైతే జరిగింది దాని సీరియస్నెస్ చెప్పడానికి చెప్తున్నాను అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తగిలిన రాయి తగిలి పక్కన ఉన్న వ్యక్తికి అంతే ఫోర్స్గా వెళ్ళి తగిలింది అంటే ఇక్కడ ఎంత ఫోర్స్ అప్లై ఉండాలి ఈయన కనుగుడ్డు కూడా ప్రమాదం అయింది ఇప్పుడు రెటీనాకు ఇదవుతోంది అనే అంత ప్రమాదం శ్రీనివాస్ తైతే దానికి ముందు తగిలిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎంత ఫోర్స్గా తగిలి ఉంటుంది అనేది ఒకసారి గమనిస్తే ఇది కింద నుంచి ఎవరో విసిరితే దాని ట్రాజెక్టరీ పైకి వచ్చి బస్సు మీద పడిపోతుంది అక్కడికి వచ్చేసరికి ఫోర్స్ ఉండదు ఇది ఎవరైనా చిన్నపిల్లల్ని అడిగినా చెప్తారు కొంచెం ఫిజిక్స్ గురించి అవగాహన ఉండని చెప్తారు లేదా కామన్ సెన్స్తో పల్లెటూర్లో చదువురాని వాళ్ళైనా చెప్తారు బలంగా ఏదో ఒకదాన్ని ఉపయోగించి ప్రయోగించి ఉండాలి అది క్యాటాపుల్స్ లాంటిది ఏండొచ్చు లేదా ఎయిర్ గన్ లాంటిది ఏండొచ్చు క్యాటాపుల్తో అయినా సరే ఒక ఇరవై అడుగులో ముప్పై అడుగుల దూరం వచ్చేస్తే ఒకరికి తగిలిన తర్వాత మళ్ళీ అంత ఫోర్స్తో ఇంకొకరికి తగిలుతుందా అనేది అది ఒక అనుమానించాల్సిన విషయం అది సో ఏదైనా బలమైన దీన్ని అంటే బాగా పవర్ఫుల్గా ఎజెక్ట్ చేయగలిగిన దాన్ని ఉపయోగించి ఎయిర్ గన్ లాంటిదో ఇంకొకటో దీన్ని ప్రయోగించారేమో అని అనిపిస్తుంది ఎవరో తుంటరి వాడు ఒక మిస్క్రియంట్ ఒక దుండగుడు అలా చేసి ఉంటే ఇంత పథకం ప్రకారం ఇట్లా చేసే అవకాశం లేదు ఇది క్యాజువల్గా ఎక్కడి నుంచో విసిరిన అది అనుకోవడానికి లేదు అవకాశం అలాగే నేరుగా వచ్చి తగలడం తగిలిన స్పాట్ అది చూశాక ఎవరికైనా భయం వేస్తుంది రాష్ట్రం మొత్తం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలే కాకుండా అభిమానులు ప్రజాస్వామ్యవాదులు అందరూ బాధపడ్డారు ఆందోళన చెందారు రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ విభేదాలకో లేకుంటే పార్టీల అభిప్రాయాలకు అతీతంగా ప్రధాని మోడీ గారితో సహా ఇమీడియట్ రియాక్ట్ అయ్యారు ఇంకా చాలామంది నాయకులు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ రియాక్ట్ అయ్యారు ఖండించారు తెలంగాణ నుంచి కేటీఆర్ గారు కూడా అనుకుంటా ఇంకా చాలామంది రియాక్ట్ అయినట్టున్నారు ఖండించారు ముక్తకంఠంతో దీని దీన్ని ఖండించారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఖండించారు ఆయన పనిలో పనిగా అధిక ఎవరి మీద బాధ్యుల మీద చర్యలు తీసుకోవాలి కూడా ఇంకొంచెం కూడా అడిగినట్టున్నారు సరే పొద్దులు వేసి వాళ్ళ మీడియా చూసాం అలాగే ఆ నాయకుల ధోరణి చూస్తున్నాం నాకు అర్థం కాని విషయం ఏదంటే ఎవరన్నా మన మీద అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు వాడు ఎవడై ఉంటాడు ఎందుకు చేసి ఉంటాడు వాడిని త్వరగా పట్టుకోవాలి పట్టుకుని అసలు విషయం బయటికి లాగాలి అనేది ఎవరైనా అడగాలి వీళ్ళు ఇమీడియట్ రియాక్షను భద్రతా వైఫల్యము పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు లేకపోతే కరెంటు ఎందుకు తీశారు ఈ వీళ్ళ నిర్లక్ష్యము వాళ్ళ నిర్లక్ష్యము చేతకాంతనము అంటే ఇక్కడ విలన్ ఎవరు ఎవడైతే అటాకర్ ఉన్నాడో వాడి మోటివ్స్ ఏంటి వాడి వెనక ఎవరున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లాంటి నాయకుడి మీద అటాక్ చేయడం చేయాలనుకోవడం ఎందుకు దాని వెనక ఎవరైనా ఉన్నారా ఇవి చూడమనడం బాగానే ఉంటుంది ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలనడం బాగానే ఉంటుంది అసలు దీనికంతా నిర్లక్ష్యము పోలీసులు సరిగా లేరు మీ భద్రతా వైఫల్యము అంటే ముందు దులుపుకోవడం ఎట్లా పక్కకు తప్పుకొని బాధ్యత అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎట్లా ఇంకా అంతటితో ఆగకుండా ఇంకా వర్షం పెట్టి వాళ్ళు కొడుతున్నవి చూస్తే ఆఖరికి ఇదంతా ఒక నటన అని చెప్పి ఈరోజు మార్నింగ్కు తేల్చినారు టీడీపీ నాయకులంతా బహుశా ఇది కూడా మీరందరూ గమనిస్తూ ఉంటారు అనుకుంటా గమనించి ఉంటారని అనుకుంటున్నా ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు కడుపుకు అన్నం తినేవాడు ఎవడైనా మెడకాయ మీద తలకాయ ఉండేవాడు ఎవడైనా అలాంటి మాట మాట్లాడగలడా ఎవడైనా సెన్సిటివ్ పార్ట్ మీద ఇక్కడ కొంచెం కిందికి పోతే కన్నుబోయే ప్రమాదం 
ఆయన తల తిప్పకపోతే ప్రాణానికే ప్రమాదం ఉన్న అలాంటి ఇది ప్లాంట్గా చేయించుకుంటారా అసలు జనం ఉమ్మేస్తారు మొహం మీద అని వీళ్ళకి అనిపించదా దీని వెనక ఎవరు ఉంటారు అనడానికి అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడానికి బాధితులుగా మా పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడడంలో సహజంగానే ప్రత్యర్థుల వైపు చూపించడం జరిగితే మాకు సంబంధం లేదని చెప్పడం వరకు ఓకే కానీ అసలు అదే నటన అంటే ఇంక వాళ్ళు ఏమనాలన్నా మనుషులు అనొచ్చా అనాలనా అది నటన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇదే జరిగితే ఆ రోజు ఆ రోజు కూడా అప్పుడు అధికారంలో ఉన్నారు ఎన్నికలకు ముందు జరిగితే ఆ రోజు కూడా ఐదు నిమిషాల్లోనే అప్పుడు ఎవరో డీజీపీని ఉంటే ఆయన్ని పంపించి ఇది ఆయన అభిమానులే చేయించారని ముందే కంక్లూజన్కి వచ్చి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మాట్లాడించారు చేతులు దులుపుకొని మరి ఆ రోజు అధికారుల వైఫల్యం ఎవరు ఎందుకు వెళ్ళా ఆ రోజు నువ్వు అధికారంలో ఉన్నావు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇది జరిగినప్పుడు మా అధికారుల వైఫల్యం ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళా ఆ రోజు ఐదు నిమిషాల్లో అదే అధికారులతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమానులతో ఎవరితో చేయించుకున్నాడు అని ఆ రోజు అన్నారు అది ఇంక ఇప్పుడు ఎంత ఎగతాళి అయిపోయిందంటే ఆ కోడి కత్తి సీను కోడి కత్తి అనేది అది ఒక ఎగతాళి అయిపోయి ఇప్పుడు దాని సెకండ్ టూ పాయింట్ జీరో వర్షన్ అని ఎగతాళి చేస్తున్నారు రాజకీయాల సంగతి వదిలేద్దాం అసలు వీళ్ళు మనుషులుగా అన్న ఈ సమాజంలో ఉండడానికి అర్హులేనా అని నేను అడుగుతున్నా ఇందుకు ఎందుకు చూపిస్తున్నాం అంతగా అంటే మళ్లీ మళ్లీ అడుగుతున్నాం ఎవరైనా నటించాలనుకునేది ఆ లక్షణాలైన ఉండేది వాళ్ళకు ఉన్నాయి దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ దాని వరకు నేను పోదలుచుకోలే నటించడము ఆయన నిన్న మొన్న చూసినా ఎక్కడో అది వేసి చూపించాలి నటన అంటే ఎటువంటి చంద్రబాబు అంటే ఆ మధ్య మీకు గుర్తుంటే అక్కడ అప్పుడు అమరావతి తిరుగుతున్నప్పుడు లేదా దేనికో పార్లమెంట్ దగ్గర పోయి వంగి ఫోటో కోసం పూజలు ఇచ్చాడు మొన్న ఎప్పుడో రంజాన్ అప్పుడు అనుకుంటా నిన్ననే నిన్నగాక మొన్న వాళ్ళు ఏదో కేకు తీసుకొచ్చి నోట్లో పెడుతుంటే నోటికి ఇక్కడ ఉండగానే ఇట్లా వరకు ఫోటో ఇస్తాడు అట్లా పదిసార్లు నోట్లో పొరపాటు ఉన్న పెదవులు కూడా తగలకుండా ఫోటోలో క్రూడ్గా కనపడుతుంది అది క్రూడ్ నటన వంగి ఊరికి ఇట్లా ఉండి ఫోటోకు సరిగా రాలేదా అని మళ్ళీ వంగడం ఇవి చంద్రబాబుకి అలవాటు ఆయన వెనకంబడే ఆయన స్కూల్లో తయారైన వాళ్ళందరికీ అలవాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలాంటి అలవాటు తెలియదు పైగా ఒకవేళ అలా అందాం అనుకున్నా ఇది ఏదో కట్టుకొట్టుకొని తిరగట్లా కనపడుతోంది గాయం కనపడుతోంది అయినా సరే వాళ్ళు అదే దీనికి తీసుకుంటున్నారు ఆ తర్వాత అదే ఆ రోజు నిన్న రాత్రి నుంచి మొదలుపెట్టారు ఈరోజు కంటిన్యూస్ నడుస్తుంది జనం ఉమ్మేస్తారని కూడా వాళ్ళకి ఏమాత్రం ఉన్నట్లా చంద్రబాబు మీద అప్పుడెప్పుడు రెండు వేల మూడులో అలిపిరి జరిగింది ఎవడు అనలే భద్రతా వైఫల్యం కూడా మా వాళ్ళు ఎవరు అనలే అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు కాంగ్రెస్ అనుకో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వెళ్ళి సంఘీభావంగా మౌన దీక్ష చేశారు తిరుపతిలో ఇంకెవడు టీడీపీ వాళ్ళు కూడా చేయలే ఆ రోజు ఆ రోజు ఎవరు ఇదంతా నువ్వు కావాలని నాటకం వేసుకున్నావు జీప్లోంచి ఎగిరి పడినావు లేదంటే భద్రతా వైఫల్యం ఇట్లాంటివి అనలా అటాక్ చేసేవాడికి ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఎంత భద్రత ఏది ఏది ఉన్నది ఉంటుంది అది సెకండరీ ఇష్యూ అలాగే ఎన్నికల సమయంలోనూ ఇలాంటి ప్రచారంలోనూ జనంలో ఉండడం అనేది అంతే సహజం జనంలో ఉంటారు వీలైనంత వరకు ఆ కల్చర్ డెవలప్ కాకుండా రాజకీయ పార్టీలు అనేవి ఒక సంయమనంతోనూ లేదా ఆ ధోరణులు అది ఎవరికైనా డేంజరే అందరూ గ్లాస్ హౌస్లో ఉండేవాళ్ళే పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఒక గేమ్ రూల్ వచ్చి ప్రశాంతంగా కావాలనుకున్న మాటలు మాట్లాడుకోవాలి తప్ప పొరపాటును కూడా ఇలాంటి వాటికి పోకూడదు అని ఎందుకు అనుకుంటాయంటే ఎందుకంటే జనంలో ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఇదే తెలియ చంద్రబాబు మీద కూడా ఎవడన్నా ప్రయోగించవచ్చు ఇంకోరు పిలేదు కావాలని ఎవరు కోరుకోరు ఎందుకు కోరుకోరంటే అది ఈరోజు ఒకటి మీద పడింది రేపు ఇంకోరు మీద పడుతుంది ఇంకోరికి జరుగుతుంది కాబట్టి అందరు ఖండిస్తారు నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైనప్పుడు ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్ అందుకే అంత ఇదిగా వచ్చింది కంట్రీ వైడ్ ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల నుంచి తప్ప ఇంకా ఆ నాయకులకు ఆ కార్యకర్తలకు ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ గమ్మని చెప్పడమే కదా నేను వాళ్ళకే ఎందుకు అంటున్నానంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి బస్సు యాత్ర మొదలయ్యాక 
దాన్ని చూసి ఎవరైనా కొంచెం ఇదైనా దాని ప్రభావం ఎవరి మీద నెగిటివ్ గా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి క్రియేట్ చేస్తుంది ఎవరికంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆ పార్టీతో అసోసియేట్ అయిన ఇతర పార్టీలకు కార్యకర్తలు ఆయనతో పాటు ఉన్న దత్తపుత్రుడు ఆయన దత్తపుత్రుడి పార్టీ కావచ్చు భారతీయ జనతా పార్టీ కావచ్చు ఇందులో తెలుగుదేశం పార్టీనే లీడ్ పార్టీ వాళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటూ వచ్చారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బయటకు వచ్చినాక సిద్దం సభలు సక్సెస్ కానీ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మేమంతా సిద్దం సభలు సక్సెస్ రోడ్ షో జరుగుతున్నారు చూశాక వాళ్ళ లోపల బలమైన కోరిక రాయలసీమ దాటిన తర్వాత తగ్గుతూ వస్తుందేమో అనుకుంటే దానికి మించి మరింత ఇదిగా ఇక్కడ జనం రావడం చూస్తుంటే కొంచెం వాళ్ళకి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితే ఆ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి వచ్చినప్పటి నుంచే చంద్రబాబు నాయుడు టోన్ మారింది రెచ్చగొట్టడం కూడా కనపడుతుంది ఒకసారి ఆయన వేసి చూ చూపించు ఆయన స్పీచ్ వేసి సౌండ్ రాలే సౌండ్ రాలే మనకు ఈ ధోరణి ఆయన ఒక భరోసా ఇస్తున్నాడు మామూలుగా ఇవ్వాల్సిన భరోసా పేదలకు నిస్సహాయులకు సమాజంలో నిలవలేని వాళ్ళకు బతకలేని వాళ్ళకు ఇదిగా ఉండే వాళ్లకు నేనున్నానని భరోసా ఇవ్వాలి ఈయన వెంటబడి కొట్టండి ఇంకోటి చేయండి దున్నపోతుంటాడు ఇంకోటి అంటాడు నేనున్నాను మీకు అండగా మా పార్టీ ఉంది అంటాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే డెస్పిరేషన్ నుంచి వస్తున్నాయి ఇది ఎప్పుడైతే డెస్పరేట్ అయిపోతున్నారో అధికారంగా మళ్ళీ ఈ రెండోసారి కాదు ఇంకా శాశ్వతంగా ఈసారి ఉండదు అనుకున్నప్పటి నుంచి ఆయన వాయిస్ టోన్ మారింది డిఫరెంట్ దీంట్లో రెచ్చగొట్టే దాని తెగిపోతున్నారు ఇలాంటివి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అందరూ గమనిస్తూనే ఉంటారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యాత్ర ఏదైతే సూపర్ సక్సెస్ అవుతోంది సూపర్ హిట్ అవుతోంది ప్రజలు మరోసారి గతం పంతొమ్మిది ఎన్నికల కంటే మరింత దీనికి ఇదిగా ఆదరించబోతున్నారు అని స్పష్టంగా కనపడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ దాడి జరిగింది ఈ దాడి జరగడం కూడా ప్రమాదకరమైన దీనికి దారితీసే రకంగా జరగడం వల్ల ఇది ఎవరై ఉంటారు అని అనుకున్నప్పుడు ఎవరైతే దీనివల్ల ఈయన యాత్ర వల్ల నష్టపోతున్నారో వాళ్ల మనుషులు అయి ఉంటారు లేదా ఆ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఆ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు అయి ఉంటారు అన్నది ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది దానికి తోడు భుజాలు తడుక్కోవడం వాళ్ళు మొదలుపెట్టి డ్రామాలు అనడం దగ్గర నుంచి లేదా భద్రతా వైఫల్యం ఇంకోటి ఏదో క్రియేట్ చేసి మాట్లాడడం ఇవన్నీ చూశాక ఆ మీడియా కానీ వాళ్ళు కానీ ఈరోజు ఆ సోషల్ మీడియాలో వస్తుంది చూశాక వీళ్ళే అయి ఉంటారనేది ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది ఒకటి జరిగిన దాన్ని క్యాజువల్గా జరిగింది కాదని ఎందుకంటున్నాం అంటే ఆ ఫోర్స్ చూసి అంటున్నాం కొద్దిగా అయితే ప్రాణానికే ప్రమాదం అయ్యే రకంగా దాడి చూసి గురి చూసి మరీ కొట్టడం బట్టి అంటున్నాం 
అక్కడ ఉన్న పరిసరాలు దానికి అనుకూలంగా ఉన్న అనువుగా ఉన్నందువల్ల అంటున్నాం ఇది కోల్డ్ బ్లడెడ్ ప్లాన్డ్ మర్డర్ అటెంప్ట్ అని మేము అనుకుంటున్నాం అదృష్టం బాగుండి ఆయన బయటపడ్డారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా కొంచెంలో ఇదే ఉంటే అదే మెడ మీద ఆయన తల ఇటు తిప్పకుండా ఇది ఉండి ఈ మెడకు గన తగిలి ఉంటే అప్పుడు ప్రాణానికి ప్రమాదం అయ్యేది ఈరోజు కూడా అప్పుడు ఈరోజు నిన్న దాంట్లో చూస్తే కూడా ఆయన కుడివైపు కొంచెం ఇటు తిరక్కపోతే స్ట్రైట్ ఉంటే కన్నుకు తగిలిన ప్రమాదం అయ్యేది కేవలం లక్ అదృష్టం ఆయన వైపు ఉండి ఆయన ఎప్పుడు నమ్మే దేవుడి ఆశీస్సులు ఉండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు క్షేమంగా ఉన్నారు ఇలాంటి సమయంలో వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు చూస్తుంటే ఆయనకు ఏమి జరగలేదనే బాధన బాధన ఇట్లాంటివి కనపడతాయి సక్సెస్ఫుల్గా యాత్ర జరుగుతోంది ఇలాంటివి చేయడం వల్ల ఆయన హెజిటేట్ చేసి లోపల ఉంటారు బస్సులో కూర్చుంటారని అన్నా ఉండాలి జనరల్ లేక రాకుండా ఆపగలమని అన్నా ఉండాలి ఏదో ఆలోచన ఒక ప్లాంట్ దీంతో జరిగింది కానీ ఇలాంటివి ఏవి ఆపలేవు యాత్ర దిగ్విజయంగా జరుగుతుంది ఈరోజు వైద్యుల సలహా మేరకు ఒకరోజు విశ్రాంతి తీసుకునే రేపటి నుంచి యథావిధిగా సాగుతుంది తరువాత కూడా ఎన్నికల ప్రచారం దిగ్విజయంగా జరుగుతుంది అండ్ ఎన్నికలు కూడా బ్రహ్మాండమైన ఫలితాలు వస్తాయి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నాటకాలు ఏ సింపతి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అది చంద్రబాబు నాయుడుకో తెలుగుదేశంకో ఆయన మీరు అందరికీ అందరి మళ్ళీ పాత రోజులే గుర్తు చేస్తా రెండు వేల మూడు అలిపిరి సంఘటన జరగగానే దెబ్బకు సింపతి దాంతో నాలుగులో రావచ్చని అర్జెంటుగా ఎన్నికలు అదేది అసెంబ్లీ రద్దుకు సిఫార్సు చేసి కూర్చున్నారు మూడు నెలలు ఒక చేతి కట్టు కట్టుకొని రోజు బస్సుల్లో జనాన్ని తెచ్చి వాళ్ళందరి దగ్గర చాలా నిస్సహాయుడులాగా ఇదిగా ఉన్నట్టు నిలబడి అప్పుడు చేశాడు ఇవన్నీ చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఆ ఫలితం మేము రాలా ఎందుకంటే ఆయన క్యారెక్టర్ అందరికీ తెలుసు ఇంకోటి నేను సీరియస్గా చెప్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఆయన సిద్ధాంతంలోని ఆయన రాజకీయ సిద్ధాంతం దాంట్లోనే ద్వేషం పెంచడం అలజడి సృష్టించడం రెచ్చగొట్టడం ఆ ప్రాసెస్లోనే వాళ్లతో ఏదో ఒకటి చేయించి ఆ దాంట్లో నుంచి తన లాభం సంపాదించుకోవడం అధికారం లేక రావడం కానీ ఎన్టీ రామారావును కొట్టాలంటే లక్ష్మీ పార్వతి రాగానే మొదలుపెట్టి ఓటు చేసి చేస్తారు మళ్ళీ అదే ఎన్టీ రామారావును పెట్టుకుని ఓట్ల కోసమైనా పోగలడు అలాగే తనకు సంబంధించినంత వరకు పార్టీ దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరం తొయ్యాలంటే దానికి ఇంకో రకమైన గ్రూప్ గట్టినా చేయగలరు సీన్లు క్రియేట్ చేయగలరు రెచ్చగొట్టగలరు ఏదైనా సరే ఒక విలన్ క్రియేట్ చేస్తారు అధికారంలో ఉన్నా కూడా ఎవరినో క్రియేట్ చేసి దాని అటక్ చేస్తుంటాడు ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాల మీద చేస్తారు ప్రతిపక్షంలో ఉంటే విజృంభించి మరి ఇప్పుడు చేస్తున్నట్టు ఎందుకు తిడుతున్నాడో తెలియకుండా తిడుతుంటాడు తిట్టి 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 ఇవే నిజమని మళ్ళీ ప్రజలకు చెప్తుంటాడు ఈయన లక్షణాలు ఏ ఉన్నాయో అప్పట్లోనే మీరు చూస్తే దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరరావు రాసిన దాంట్లో ఆయన తోడలు రాసిన దాంట్లో ఉంది టీడీపీ తొలి రోజుల్లోనే అందరూ ఏదో సమ్మె చేయించాలనుకుంటే అప్పట్లో సమ్మె జరిగితే కనీసం నాలుగు అద్ద బస్సులు అద్దాలన్నా పగలాల ఓ బ రెండు బస్సులు అన్నా తగలబడాల జర లేకపోతే ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం రాదు రాకపోతే ఇష్యూ ఎట్లా హైలైట్ అవుతుంది ఇది పూర్తిగా ఆయన అప్పుడు దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరరావు అప్పుడు ఎందుకు రాసినాడో కానీ అది పూర్తిగా ఆయన రాసిన వాస్తవం ఏదైతే ఉందో అది చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ స్వభావాన్ని సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఈ నెగిటివ్ లక్షణాలు ఎప్పుడైతే తనకున్నాయో ఆయన నాయకత్వంలో తయారైన ఆ పార్టీ కార్యకర్తల్లో కానీ ఆయన అభిమానుల్లో కానీ ఆయన ఆయన నమ్ముకొని ఆయన ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారనుకునే వాళ్ళు కానీ ఇదే నెగిటివ్ లక్షణాలే ఉంటాయి ఇది పథకం ప్రకారం ఎవడో ప్లాన్ చేసి చేసిన ఇది వెనక నుంచి ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్ ఎంత ఉందో ఆయన కొడుకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఎంత ఉందో అనేది తర్వాత తెలిసిన ఆయనతో అనుసరిస్తున్న వాళ్ళకి స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి లీడర్ సై అనగానే వీళ్ళు ఎవడో అందుకునైనా ఉండొచ్చు నేను ఇంతగా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఈ జరిగిన దానికి సంబంధించినంత వరకు బాధ్యత ఏదైనా ఉంటే ఆ పార్టీ వాళ్ళదే ఉంటుంది మిగిలింది దర్యాప్తులు తేలుతాయి బయటకి దొరక్క రాక తప్పదు 
ఎవరు దోషులో వాళ్ళ వెనక ఎవరు ఉన్నారనేది ఖచ్చితంగా బయటకు వస్తుందని ఆశిస్తున్నాం కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటికి కానీ వీటికి బెదిరో లేకుంటే జంకి వెనక్కు తగ్గడం కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం ఆయన సిద్ధాంతం ప్రజలను నమ్ముకోవడం ప్రజల కోసం నిలబడడం ప్రజల్లో మమేకం కావడం ప్రజలకు మంచి చేయాలని తపన పడడం అధికారం అనేది ఒక బాధ్యతలాగా చూడడం మరి ఏవైతే ఉన్నాయో మంచి లక్షణాలు అవన్నీ ఆయన నుంచి మా పార్టీకి ఉన్నాయి కార్యకర్తల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈరోజు కూడా ఎక్కడ ఎవరం ఎలాంటి రెచ్చిపోవడం కాకుండా సంయమనంతో కేవలం మౌన దీక్షలు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామే తప్ప దీని గురించి పరుషంగా మాట్లాడో లేక ఇంకోటి చేసో చేయాలనే ఆలోచన ఇప్పుడు చేయట్లా ఎందుకంటే అది చేతకానోళ్ళు పిరికి పంతలు చేసే పని కాబట్టి ప్రజలు నమ్ముకుని ఉన్న నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల్లో ఉండడము అని అంటే సెక్యూరిటీ సాధారణంగా ఎంత అవసరమో అంతవరకే తప్ప ఎక్కువ పెట్టి భద్రత అనేది ఒక బందీఖానాలాగానో ప్రజలకు దూరంగా చేసేది కాకూడదని అలాంటి దానికి అయితే ప్రజల్లేకపోవడం ఎందుకు ప్రజలకు దగ్గరగా పోవాలనుకుంటున్న నాయకుడు ఎప్పుడు ఇలాంటి వాటికి బెదిరు లేకపోతే సెక్యూరిటీ ఎట్ట పెంచుకోవాలని చూసి దానివల్ల ప్రజలకు దూరం అయ్యే పరిస్థితి తెచ్చుకోరు దానికి పోవు అట్ ది సేమ్ టైం జాగ్రత్తగానే ఉంటారు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా ప్రజల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు ఇలాంటి అభి ఎవరికైనా ఇలాంటి అభిప్రాయం ఉన్నా కూడా ఇలాంటివి రాకుండా ఉండే లక్షణం అభిప్రాయ భేదాలు ఉండొచ్చు కానీ ఇలా విద్వేషంగాను ఇంకో రకాలు వ్యవహరించకూడదు అనే లక్షణం రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా చైతన్యం అది ప్రజల్లో తీసుకొని రావాల మన దురదృష్టం శాతం ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీలో అది లేదు మిగిలిన చోట్ల అన్ని చోట్ల రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి ఎక్కడో మరి ఇంకా ప్రజాస్వామ్యం ఇది పూర్తి తెలియని బ్యాక్వర్డ్ దీంట్లో ఉంటాయి కానీ ఇలాంటి లక్షణాలు అంటే మనం ఆర్గ్యూ చేయలేము పోటీ పడేది ప్రజాస్వామ్యం నుండి గేమ్ రూల్స్ ప్రకారం పడలేము ఇక ఇతర పద్ధతుల్లో వీటిని చేయాలనుకునే లక్షణాలు చాలా కొద్ది చోట్లనే ఉంటాయి మనది ఎవాలో వెయ్యి డెబ్బై ఏళ్ళు దాటింది అవి ఉండకూడదు వాటికి చోటు ఉండకూడదు అట్లీస్ట్ రాజకీయ పార్టీ నుంచి ఉండకూడదు రాజకీయ పార్టీలో ఈ దీని మీద లేకుండా అవుట్ సైడ్ తీసి ఉండే వాళ్ళు ఎవరన్నా చేసిన అంటే అర్థం ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు ఎవరు చేయకూడదు చేస్తే అది ఈరోజు ఇక్కడే బదిలైతే ఇంకో దగ్గరికి వస్తుంది అట్లా సమయంతో ఉండడం అనేది ఒక పరస్పర ఒకరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవడం ద్వారా ఉండాలి తప్ప దీనికోసం భద్రత పెంచుకుని ఉండడం అంటే ప్రజలకు దూరం కావడమే అవుతుంది అదే నేను అంటున్నా కదా అతనికి వాళ్లకు సంబంధించినంత వరకు మొన్న బెంబేలు ఎత్తి నా సెక్యూరిటీ కావాలని సెంటర్ నుంచి తెచ్చుకున్నాడు మళ్ళీ తెచ్చుకున్నట్టున్నాడు అతను లొకేషన్ అతను వాళ్లకు ఒక సీరియస్ ఎటను నువ్వు జనం ఏమనుకుంటారు దాన్ని ఆ సీ ఇవ్వాల్సిన డ్యూ సీరియస్నెస్ దానికి ఇవ్వకపోతే అనే మినిమం ఇది లేకపోవడం చూసే కోపం వచ్చి నేను అంతగా అన అనింది ఏది అసలు వీళ్ళు ఏం కడుపుకి ఏం తింటున్నారు అనేది దీనివల్లనే నిజంగా ఎవరైనా అట్లా అన్నారంటే వాళ్ళ వాళ్ళ విచక్షణ కోదలను లేము ఆ స్వభావము అంత వికృతమైన ఆలోచనలు వాళ్ళకి ఎట్లా వస్తాయి కూడా అర్థం కావట్ల ఒక సీరియస్ సంఘటనలు పట్టుకుని ఇలాంటి వికృతమైన ఆలోచనలతో ఇలాంటి వికృతమైన కామెంట్స్ వ్యాఖ్యలు చేయడం అనేది దారుణం అది అది ప్రజలు గమనిస్తున్నారు అందరూ గమనిస్తున్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు టీచ్ చేయాలా లెసన్ టీచ్ చేయాలా ఎన్నికల్లో అనుకున్నారు నాట్ ఇది కాదు ఈ రీజన్ అనేది ఇమ్మీడియట్ దానికి యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళ వ్యవహార శైలి వీళ్ళు వీళ్ళు బిహేవ్ చేస్తున్న చూసిన తర్వాత వీళ్ళకి ఆ పాలించే అర్హత కాదు రాజకీయాల్లో ఉండే ఒక అర్హత కూడా లేదని ప్రజలు ఖచ్చితంగా నిర్ణయించుకుంటారు తెలుగుదేశం పార్టీ పాలించే అర్హత కాదు మామూలు ప్రజల్లో ఉండే అర్హత కూడా లేదనేది జనం ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసుకుని ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నా దీనికి సంబంధం లేకుండానే వాళ్ళ పాలన పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య చూశాక ఇంకోసారి వద్దు బాబు అని చెప్పిన తర్వాత ఈసారి ఎంటర్టైన్ చేసే ఆలోచన లేదనేది ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి అంత పొత్తు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నా కూడా జనం నుంచి ఎలాంటి ఇది లేకపోవడం చూసిన తర్వాత ఇది నిన్న జరిగిన సంఘటన ఆ సంఘటన రియాక్షన్గా వాళ్ళు వ్యవహరిస్తారు చూసాక ఇంకా అసలు వీళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ టాలరేట్ చేయకూడదనే 
నిర్ణయానికి జనం వచ్చింటారని భావిస్తున్నాను నాలుగు నిమిషాల్లో అనలేదే అసలు ఫొటోస్ రిలీజ్ చేసిందే మేము అరగంట పైన నేను ముందే చెప్పాను కదా అసలు ఇవాళ నానేది ఫస్ట్ అనుకున్నాం నా దగ్గరికే వచ్చాయి వచ్చి ఏం చేయాలి అని అంటే నాకు సీరియస్నెస్ తెలియలే అప్పటికి ఇంకా అలా ఇట్లా జరిగింది అని అంటే చూద్దాము ఎవడన్నా కింద నుంచి పొరపాటున ఏమన్నా విసింటే మళ్ళీ తెలుస్తూ వచ్చింది అన్ఫోల్డ్ అవుతూ వచ్చింది దట్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ ఎవడన్నా ఆకతాయి కింద నుంచి ఒకటి విసిరింది కాదు ఫోర్స్ఫుల్గా వచ్చింది వెల్లంపల్లికి తగిలింది అనేది మెల్లగా తెలుస్తూ వచ్చింది ఇదంతా ఈ ఫో మేము ఫొటోస్ రిలీజ్ చేసేసరికి హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ పైన పట్టింది వన్ అవర్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ పైన పెట్టినట్టుంది అప్పుడు ఫోర్స్ఫుల్గా అయితే దేంతో వేసి ఉండొచ్చు అంటే ఒక క్యాటాపుల్ లాంటిది ఏమైనా ప్రయోగించారేమో అని అనుకున్నాం ఆ తర్వాత ఇంకా ఆ ఫోర్స్ చూసి రెండో వ్యక్తి కూడా అంతగా తగలడం చూశాక పక్కన ఉన్న అతనికి ఈయన ఫో ఈయనకు తగిలిన అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఆ ఫోర్స్తో అక్కడికి వెళ్ళి తగలడం చూశాక అక్కడే పడిపోకుండా ఇంకా ఏదైనా పవర్ఫుల్ ఏదైనా వాడారా అని కూడా డౌట్ వచ్చింది నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఎందుకంటాము అసలు అసలు ఎవరైనా రాగానే ముందు షాక్ తింటారు ఆ తర్వాతే దాని గురించి ఆలోచిస్తారు అండ్ రెండవది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళు వాళ్ళ మీ అందరి దృష్టికి ప్రజల దృష్టికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల దృష్టికి ఇది వెళ్లేసరికి ఆ గాయం తీవ్రత తెలుస్తోంది తెలిసిన తర్వాత దాన్ని గురించి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వేయడం నాలుగు నిమిషాల తర్వాత మూడు నిమిషాల తర్వాత పది నిమిషాల తర్వాత అది ఇంకా దారుణం అన్నారు అది ఆఫీస్ ఉందనే ఇంకోది కాలేదు కానీ ఇది ప్లాంట్ ఇది వీళ్లే టీడీపీ వాళ్లకు సంబంధించిన వాళ్లు గాని ఆ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ వంట పట్టుకునే వాళ్లు గాని వాళ్ల ప్రమేయము వెనక నుంచి ప్రోత్సాహము ఏదో పర్పెట్రేషన్ అది వెనక నుంచి ఉంటుంది మేమున్నాం మేము చూసుకుంటాం మీరు కానివ్వండి అనేవాళ్ళు ఎవరో టీడీపీ నాయకులు ఉండే జరిగి ఉంటుంది అనేది ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాము ఎందుకంటే ఆయన మీద అటాక్ చేయాల్సిన అవసరం గాని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వేరే ఎవరికి కనపడట్లా ఆయన ప్రజల్లో తిరగడం వల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది కలుగుతుందో ప్రజల ఆధారణ చూసిన తర్వాత ఆయన ఎట్లా ఆపాలనుకున్నారు అలాంటిది ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళకే ఉంటుంది అది చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళు ఎవరో ఆయన టాప్ డైరెక్ట్ చెప్పారు అనుకోటి అనేది అది తెలియదు అది దర్యాప్తులు తెలుస్తుంది కానీ వాళ్ళ ప్రమేయం ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఉంది అని అన్నాను నీ ప్రమేయం లేకపోతే మాకు సంబంధం లేదు బాబు అని దండం పెట్టి ఆయన స్పీడీ రికవరీ అంటే బాగుంటుంది దాన్ని దాటి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నది చూస్తే ఇంకా అనుమానాలు పెరుగుతాయి కానీ ఇలాంటి అటాక్ చేయాలంటే పక్కన టీడీపీ ఆఫీసులో కూర్చొని చేసింటారని నేను అనుకోను అలాంటివి చేయరు అది ఎక్కడో కూర్చొని వేరే చోట రాసి ప్లాన్ చేసిందా ఒక పాయింటెడ్గా గురి పెట్టి కొట్టగలిగిన వాళ్ళు ఎవరినైతే తెస్తేనే ఆ స్పాట్ అనేది అక్కడికి మనిషికి తగలడము ఆ స్పాట్కి ఇది కావడం అనేది జరిగి ఉంటుంది కాబట్టి అది వీటి అన్నిటి బట్టి ప్లాన్డ్ అంటున్నాం మరి ప్లాన్డ్ ఎవరు అంటే ఎవరై ఉంటారంటే ఖచ్చితంగా ఎవరైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఈ బస్సు యాత్ర వల్లనో లేకుంటే ప్రజల నీరాధనం పట్టడం వల్లనో ప్రజల్లో ఆయన మమేకం కావడం వల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది కలుగుతుందో సహజంగా వాళ్ళ వాళ్లే దీని వెనక ఉంటారనేది ఖచ్చితంగా అంటున్నాం ప్రీ ప్లాండ్ అటాక్ ప్రీ ప్లాండ్ అటాక్ దేంట్లో ఎట్లా వచ్చిందో ఇంకా ఏం జరగలేదంటే నాకు తెలియదు వాళ్ళ వాటిలో వచ్చిందా వాళ్ళ దాంట్లోనా అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు ప్లాన్ చేసినారు అనుకోవాలి ఈ రెండు చోట్ల ఆ రోజు కూడా వాళ్ళు అంత ఎగతాలు చేస్తున్నది ఎవడైనా ఆ కోడికత్తికి ఉండే పదును దాన్ని చూసి దాంతో అలాంటి దాంతో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకుంటుంటాడా చేస్తాడా ఒకవేళ అట్లాంటి అలవాటు ఏదంటే చంద్రబాబుకు అది కూడా మల్లెల బాబు జనవని పెట్టి వాళ్ళ మామకు రుచి చూపించాడు అది అది ఎట్లా చేయొచ్చో సింపతి కోసం ఏం చేయొచ్చో అనేది ఆ తర్వాత మల్లెల బాబు జనవరి కూడా అనుమానాస్పద స్థితిలో మా ఇదయ్యాడు అది కూడా మర్డరే అని అనుకున్నారు సాక్ష్యం మళ్ళీ లేకుండా అట్లా చిన్నది ఏదో చిన్న కత్తి అది తీసుకుని గీయడం ఏదో ఒకటి చేసినా చేయొచ్చు అది కూడా నేను ఎవడని చేయించుకుంటాడని అయితే అనుకోను ఎవరైనా సరే ఎందుకు ఎందుకు చేయించుకోవాలంటే ఫిజికల్గా హామ్ చేసుకోవాలనే ఆలోచన ఎవరికైనా ఎందుకు వస్తుంది అందులోనూ కష్టపడి కఠినమైన కఠో కఠోరమైన వీటికే ఇదే అయిపోయి అది ఏదైనా సరే వ్యతిరేక ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నా వాటిని తట్టుకుని నిలబడి 
ఆ పద్ధతిలోనే ఎదుగుతూ వచ్చాడు తన పంద అటు ఇటు మార్చుకోకుండా వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి నాయకుడు ఇలాంటి చిల్లర చేస్తలతో రావాలనైతే అనుకోండి ప్రజలకు తెలుసు చంద్రబాబు ఎన్ని కామెంట్స్ చేసినా రాష్ట్రానికి తెలుసు ఆయన మొండితనం కానీ ఆయన దేనికైనా ఒక ఖచ్చితంగా కట్టుబడి ఉంటే ఆ కట్టుబడి ఉండే లక్షణం కానీ ఆ నిబద్ధత కానీ మొండి పట్టుదల ఏదైతే ఉందో అలాంటి వాడు ఇట్లా చిన్న చిన్న చౌకబారు వాటితో ఇంతవరకు ఎప్పుడు చేయలే చేసే అలవాటు లేదు పైగా హామ్ జరిగింది ఆ రోజు ఇంజురీ అయింది ఈ రోజు ఇంజురీ అయింది ఆ ఇంజురీ అయింది సెన్సిటివ్ పార్ట్స్ దగ్గర అయితే అది నువ్వు కావాలని చేసుకున్నావని నువ్వు పది సార్లు అని అదే నిజమని చెప్పి ఈరోజు ప్రచారం చేసి అది రెండోది ఇంకో వర్షన్ అని చెప్పి ఈరోజు అంటే వాళ్ళని ఏమనాలి ప్రీ ప్లాన్డ్ అటాక్ విచ్ మైట్ హ్యావ్ రిజల్టెడ్ ఇస్ డేంజరస్ దిస్ వన్ ఆర్ దాని వరకు మర్డర్ వరకు పోయిండే అవకాశాలు ఉంది అనేది నేను మేము అభిప్రాయం ఆ సీరియస్నెస్ ఆఫ్ అటాక్ చూసిన తర్వాత దాన్ని ఆరగా అక్కడికి దారి తీసేది కూడా అయి ఉండొచ్చు అని అనిపిస్తోంది ప్రీ ప్లాన్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ ప్రీ ప్లాన్ ప్రీ మెడిటేటెడ్ అటెంప్ట్ ఈ అటెంప్ట్ ఎక్కడి వరకు పోయి ఎక్కడికి ఆగుతున్నా పర్లేదు అనేది ఎందుకోసం అంటే ఈయన ప్రజల మధ్య ఉండకూడదు అనేది ఈయనను బెదరగొట్టాలి ఈయన ఈయన వెనక్కు వెళ్ళిపోవాలి ఆగాలి దీన్ని యాత్రను ఇంతటితో ఆపాలి అనే మెసేజ్ ఇవ్వదలుచుకున్నారు ఆ ప్రాసెస్లో జరి తగిలిన స్పాట్ అది చూశాక ఇట్ మైట్ హ్యావ్ యాజ్ వెల్ హ్యావ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ దీంట్లో సక్సెస్ అయ్యి ఉంటే ది ప్రాణానికే ప్రమాదం అయి ఉంటే మర్డర్ ఇది కూడా అనాల్సి